हफ्ते भर से ये लोग बाहर नहीं आए हमें लगा कि शायद काकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा क्योंकि काकी बहुत बीमार रहती है ना और केतन भाऊ का फोन भी नहीं लग रहा था और सर इधर के लोग बोल रहे थे कि बहुत बांस मार रहा है इसलिए हमने आपको बुलाया बर्थडे दरवाजा खोलो ये तो वही HTP 21 वायरस है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ना? जी सर। सर, माँ बेटे तो दोनों। ऐसा कैसा पॉसिबल है? सोलापुर में दो और संदिग्ध मौतें हुई। एक 90 साल की महिला और उनके 65 साल के बेटे की। उसी HTP 21 वायरस से। इस वायरस के चलते हुए अब तक 30 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन अब तक डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाए हैं ये वायरस आउटब्रेक कैसे हुआ और इसे कैसे रोका जाए। इंसान को एक सामाजिक प्राणी माना गया है। हम सब समाज का एक अभिन्न अंग हैं। समाज हमारी सुरक्षा करता है और हम समाज की। पर कहते हैं ना एक � पूरे समाज की जड़ें हिलाकर रख देता है। नमस्कार मैं सोनाली कुलकर्णी। आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए एपिसोड में। आज की हमारी कहानी एक ऐसे हादसे की है, जिसमें अनगिनत लोगों की जानें गईं, कई परिवार उजड़ गए, सिर्फ एक इंसान के गुनाहों की वजह से। जनजीवन पाटे, जनजीवन पाटे, जनजीवन पाटे, बसा हमारे जनजीवन पार्टी ने हमारे सभी मेंबर्स के काम को देखते हुए और पार्टी की प्रेसिडेंट से डिस्कस करने के बाद हमारी जनजीवन पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि सोलापुर यूथ विंग को इसके आगे जय निकम लीड करेगा थैंक यू दादा अपने नाम की तरह पार्टी का भी हर जगह जय जयकार होना चाहिए। बिल्कुल दादा। देखना कैसे सोलापुर के सारे वोट्स मैं अपनी तरफ कन्वर्ट कराता हूँ। ये हुई ना बात। जनजीवन पार्टी। जनजीवन पार्टी। जनजीवन पार्टी। दादा, तू मनाला होता है कि युद्ध विंची है तू मला बनोशी। पूरा साल मैंने उसके लिए मेहनत की जानवी सोशल मीडिया पे सिर्फ फोटो डालना मतलब मेहनत करना नहीं होता अन्य रहला प्रश्न जैसा तेरे पार्टी से कुछ ले ही काम हो पेड़ लगाना हो गड्डे बुझाने हो या कोई धरना देना हो पार्टी के हर एक काम को वो आगे से लीड करता है तुम्हारे बाद में उसने पार्टी ज्वाइन की है तो फिर जाके पूछो सोलापुर में हर एक ब उसका कोई फायदा नहीं। ये आजकल कई सालत नहीं। तुम भी मेहनत करो। पार्टी का काम आगे बढ़ाओ। मैं खुद बात करूँगा तेरे पोस्ट के लिए। पर सिर्फ तुम मेरी बहन हो इसलिए नहीं। शांतुष। इस जय की इमेज तो अब मैं खराब करूँगी। यार ये ऑटो भी अभी तक नहीं आया। अरे भाव काय को ऑटो से जाने का अब तो आप पार्टी के यूथ लीडर बन गए हो पार्टी से गाड़ी नहीं दावे ना थाटा ने बाबू पब्लिक के बीच रहकर ही पब्लिक की प्रॉब्लम के बारे में समझता है अपन जन सेवा का है और आज की सेवा ये शहर के गड्ढे चेक करना ऑटो ऑटो वालों को शहर के सारे गड्ढों का एड्रेस मालूम कौन ये पॉलिटिशन? एक्सक्यूज मी पॉलिटिशन क्यूट नहीं कमीने होते हैं। कौन से एंगल से? कितना ज़्यादा क्यूट है वो और कितने अच्छे काम भी करता है और पता नहीं तू जस्ट खड़ूस को ख़राब क्यों लगता है? हर वो मेरा क्रश है।
आई काय करतेस बाबा बोलो ना आई को ना बाबा ना 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 माँ बेटे के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा पता चला मेरे को नजर की तरह उतार के फेंक दिया रिस्क न हो गप्पा बसाओ दोनों मेरी और मेरी आस्था के बीच मत आइए मेरा बेटा तरक्की कर रहा है पहले कॉलेज में टॉप किया और अब सोलापुर का युवा मोर्चा संभालेगा देख लेना मेरा बेटा पूरी दुनिया का मुख्यमंत्री बनेगा हा? दुनिया का मुख्यमंत्री बनेगा <laughs> ओ, ओ, बरो बर। वाह उधर मेरा घर उजड़ रहा है और इधर मेरा बाप अपने सौतेले परिवार के साथ पार्टी कर रहा है दादा क्या हुआ घर उजड़ रहा है मंजर हाँ ये अंदर बैठ के बात नहीं है। कोई जरूरत नहीं है इसकी बीवी प्रीति ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है ये कुछ काम धंधा करता नहीं है बस यहाँ वहां मुंह मारता रहता है प्रीति तलाक लेने वाली है अच्छा है मुक्त हो जाएगी कैसा बाप है तू खुद तो दो दो शादियां की और मेरा एक घर बसने नहीं दे रहा है चेतन तेरी माँ गुजर गई थी इसलिए मैंने दूसरी शादी की है और तू क्या करता है तेरी बीवी जिंदा है फिर भी शी प्रीति ने माना सगड़ संगीत लाए तू तो गुना काम छोड़ लस ना प्रीति के साथ हूं मैं ये नौबत मुझ पर नहीं आती अगर तू अपना बाप का फर्ज निभाता तो मुझे बिजनेस से आउट कर दिया और इस सौतेले को सर पर बिठा के रखा है इसको तो मैं ए? ए? मेरे बेटे की तरफ देखना भी मता क्या कर लेगी तू दिखाता हूं मैं तुझे बड़े भाई की तरह इज्जत देता हूं मैं आपको मेरी आई से ऊंची आवाज में बात नहीं करना निगा सला देख लूंगा मैं तुम सबको एक कंप्लेन लिखवानी है काटने नोचने का नहीं है बीमारी है अपने को मालूम है तुमको मैंने पूरा पैसा दिया है पूरा मजा करूंगा पूरा था नहीं करने का हा? एक तेरा भाई है एक तू है काट दिया फूल भी बंद नहीं होगा निकल तू से निकल निकल तो यहाँ से निकल अगली बार दिखा ना तो जान से मार दो निकल यहाँ से जय की बहुत जय जयकार हो रही है ना अब बदनामी भी होगी भाव थोड़ा सा यहाँ पे डालो ना अरे इतना भी क्या अच्छा लगता है तुमको अच्छा लगता है तो लगता है के टॉपर मिस्टर जैनिकम आज आपने शहर का आखिरी गड्ढा भर दिया है तो आज आपको कैसा लग रहा है और इसके आगे की क्या क्या प्लानिंग है जरा आप हमें बताएं। hmm, देश का बेस्ट लॉयर बनना hmm? गरीबों को मुफ्त कानून व्यवस्था मुहैया करवाना और अपने शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी बनाना और फिर इन सब के बीच अगर टाइम मिला तो तुमसे शादी करना Will you marry me, Meenal Pawar? Mr. Jainikam, सच में? ले, तेरा क्रश पहले से ही बुक डे। Yes. Happy? चले अब? Baba, कैसा है? दादा आप जय अच्छा हो तो मुझे इधर मिल गया मैं तुझे सॉरी बोलना चाहता हूँ जय उस दिन प्रीति के जाने की वजह से मैंने तुम लोग को ना जाने क्या कुछ बोल दिया आई एम रियली सॉरी जय दादा कोई बात नहीं टेंशन लगा गया नहीं लेकिन नहीं। चला जय ऐसा लगा कुछ चुभा वो कम्बल वाला आदमी भाव था कहा गया जय तू बोले तो डॉक्टर के पास चले अरे अरे ये मेरा छोटा भाई है और हम निकम खानदान के बेटे हैं इतना सा चुभने से कुछ नहीं होता हमको क्या बोलता हूँ बाबा हो सकता है सेफ्टी पिन होगा उसके कमल में हाँ वही चुभ गया होगा 
पक्का ना जाए हाँ टेंशन नहीं नहीं होता। बस कुछ दिन और जी कही एक कंप्लेंट लिखवानी है तो मीनल जी आपका ये कहना है कि आपके बॉयफ्रेंड जय निकम इनकी मौत एक मर्डर है हाँ सर मर्डर है चार दिन पहले रोड पर उस दिन जो कुछ भी हुआ था जैकी उस दिन बहुत तबीयत बिगड़ रही थी तुरंत तो कुछ नहीं हुआ शाम तक अपने पार्टी का पूरा काम किया जो जो एजेंडा पर था जैक वो अच्छा नहीं लग रहा था शाम होते होते उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी थी सर और ये देखिए मिलन जी हमें स्टार्ट से बताइए हुआ क्या था और आपको ऐसा क्यों लगा है जय की मौत मर्डर है आई आई मुझे क्या हो रहा है आई मुझे क्या हो रहा है बहुत जरूर हो रहा है सब कुछ ठीक चल रहा था अचानक सब क्या हो गया आएगी आई आई बाबा को बोल रहा हूँ वो तो सब ठीक कर देते थे राय आओ बगा ना मेरे बच्चे को क्या हो रहा है बोला ये ना किसी को डॉक्टर जादव को फोन किया है मैंने वो आते ही होंगे अंकल पता नहीं सुबह वो कोई पिन चुमने के बाद से ये सब हो रहा है मैंने जय को बोला भी था कि डॉक्टर के पास चलते लेकिन ये चेतन की वजह से जय डॉक्टर के पास भी नहीं गया ए, ए, तू चुप कर देर शाही मत बना बाबा बाबा बुरा मत मानना लेकिन ये सब सिम्टम्स देख के लग रहा है की इसे नागिन हुआ है क्या नाग देवता मेरे बेटे की मदद करो रक्षा करो आंटी आपको यहाँ खड़े एक घंटा हो गया है आप समझ क्यों नहीं रही हैं इस बीमारी का नाम नागिन है लेकिन इसका नाक से कोई लेना देना नहीं है आंटी जय को ट्रीटमेंट की जरूरत है चुप करो तो आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता नागिन का श्राप होता है ये श्राप हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो मेरे बेटे के लिए डॉक्टर ने बोला जैक का ब्लड टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तब पता लगा उसमें एक अजीब किस्म का वायरस है डॉक्टर ने बोला था कि ये सिम्टम्स नागिन जैसे हैं, पर ये कुछ और है और फिर डॉक्टर ने कहा कि हम दूसरे ब्लड टेस्ट करते हैं फैमिली और पार्टी वालों की इज्जत बचाने के लिए जय को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया काका अभी डॉक्टर तो कुछ बोल नहीं रहे शायद उन्हें और टाइम चाहिए लेकिन अभी अभी तो उन्हें यही लग रहा है कि ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है आओ आप जा जाए तसा नहीं है नहीं है तसा तो चला ना जय को हॉस्पिटल लेके जाओ काकू 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 देखिए आप तो जानते हैं अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारी पार्टी की बहुत बदनामी होगी और हमारे घर की भी बिल्कुल देखिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि जय का जो भी इलाज करना है वो यहाँ हो अपने घर में बहुत घमंड था मेरे दादा को तुझ पे, तुम्हारी इमेज पे। अब देखो तुम्हारी इमेज ने तुम्हें हॉस्पिटल जाने के भी लायक नहीं छोड़ा जानवी से पंगा लेना किसी के लिए सेफ नहीं होता
टेक केयर जय जानवी जिस तरह से बात कर रही थी मुझे कुछ अजीब लगा सर उसके बाद क्या हुआ जय 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 क्या हुआ जय आई इधर ही पूरा बॉडी चल रहा है पूरा पूरा बॉडी चल रहा है डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा हाँ अस्पताल लेके जाते लेकिन वो क्या वो बाहर में गई तुम्हारी इज्जत मेरे बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है हाँ हाँ तो जय के सौतेले भाई चेतन और जानवी पर आपको शक है जी सर क्योंकि सर जय को जिस दिन वो सुई चुभी थी चेतन माओ वहीं पर ही थे और सर जब जय की डेथ हुई थी तो चेतन माओ ने दो तीन घंटे में जय का डेथ सर्टिफिकेट भी जुगाड़ लिया था वो भी योगेश माओ के नाम पर सर मैं चाह रही थी कि जय का पोस्टमार्टम हो लेकिन चेतन भाव ने किसी को पूछा तक नहीं तो आपके पार्टी के हेड योगेश भाव उन्होंने चेतन को रोकने की कोशिश नहीं की सर योगेश भाव पार्टी के काम से मुंबई गए हुए थे हमने उन्हें कांटेक्ट किया वो तुरंत वापस आए और जब वो वापस आए तो उन्होंने क्रियाक्रम रोकने की भी कोशिश की पर तब तक क्रियाक्रम हो चुका था और जय की बॉडी चल चुकी थी लेकिन जय को यह बीमारी भी तो हो सकती है नहीं सर डॉक्टर को इस बीमारी के बारे में ज्यादा समझ नहीं आया पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और सर यही वजह है कि मुझे जय का मर्डर लग रहा है क्योंकि सर जय ऐसा था ही नहीं जय आयक ना हो आज मेरे घर पे कोई नहीं है तो दरवाजा अच्छे से लॉक करके सोना जय प्लीज आज मेरे घर पे रुक जाओ ना बगमीनल मैं ना बहुत ओल्ड फैशन मैं तुझे अवर प्रेम कर तू मैंने शादी के बाद ही तुझे अपना बनाना चाहता हूँ जब तू मेरी अर्धांगनी बनेगी तभी मेरा तुझ पर कोई हक होगा सर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ जय का मर्डर हुआ है प्लीज आप इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए सर प्लीज प्लीज सर हम जरूर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे अब जाइए थैंक यू सर ये चेतन को बहुत जल्दी थी भाई का अंतिम संस्कार करने की सिरके जय के दोस्त और योगेश उनसे पूछताछ करो और सबसे इंपॉर्टेंट वो कंबल वाला उसने ऐसा क्या चुभाया कि जय की मौत हो गई लॉर्ड प्रतीक डिड यू सी देखो सारी रिपोर्ट पॉजिटिव है ऐसा लग रहा है सारा शहर अनसिफ सेक्स कर रहा What? ये कोई नए किस्म की बीमारी लग रही है लगता है मैं रिपोर्ट करना चाहिए शटअप अरे अच्छा कमाने का मौका मिला है तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या जैसे चल रहा है चलने का इतना फीवर कैसे हो गया तुझे बारिश में भीगी थी क्या नहीं मॉम पता नहीं क्यों मुझे बैक में बहुत ज्यादा इंचिंग हो रही है चेक ये देखो हर पीस नागिन टेलमी निया टेलमी किसके साथ सोकर आई है तुझे पढ़ने भेजा था या ये सब करने के लिए वो मेरे सच में ऐसे कुछ नहीं किया ट्रस्ट में ये एक सेक्सुअल डिजीज है निया एक गॉड फियरिंग इंसान ये सब कभी नहीं करेगा तूने हमारी फैमिली के लिए ना करा दी वो मेरे सच कुछ नहीं किया है वो बस सच में शट अप अब जब तक तू पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती यही रे इस कमरे के अंदर और तेरा फोन भी मैं अपने साथ लेके जा रही हूं प्लीज नहीं वो मैंने कुछ नहीं किया मत वो
सर हमें तो होश ही नहीं था जय के जाने के बाद चेतन नहीं किया सब कुछ क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब आपके बेटे और जय के सौतेले भाई चेतन ने किया होगा क्योंकि जय सेक्सुअली एक्टिव नहीं था उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया काय मंजे चेतन ने जय को मारा मेरे जय को चेतन ने मारा नहीं नहीं मंगला चेतन मंगला मंगला नहीं मंगला मेरे जय को मारा मंगला रुको नहीं 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 मेरे जय को मारा सर क्या बेवकूफ औरत है ये उसका बेटा मरा है जिसको तुमने घाय घाय में जला दिया सर मैंने उसको जलाया क्योंकि उसके गंदे धंधों का कोई सबूत ना रहे हम इज्जतदार लोग हैं सर और अगर किसी को पता चलता कि उसको नागिन हुआ है सब बर्बाद हो जाते और मेरे बाबा का बिजनेस भी और उस बिजनेस में मेरा भी हिस्सा है डॉक्टर का नाम क्या है डॉक्टर जाधव सर बेटा डरो बेटा बेटा मत रो इंजेक्शन ले ले तो जल्दी ठीक हो जाएगा डॉक्टर मेरा बेटा ठीक नहीं होगा क्या आपने जो दवाइयाँ बोली थी वो भी दे दी अब खूब महंगा है तो आवश्यक है बाबूराव ये एचएसवी है ये कभी ठीक नहीं होता ऊपर से तेरा बच्चा प्रीमेचर पैदा हुआ था और बहुत कमजोर है इसलिए बार बार बीमार हो जाता है इसका मतलब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं नहीं डॉक्टर साहब जी हम लोग कावेरी नगर पुलिस स्टेशन से आए हैं जय निकम की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आपसे कुछ बात करनी थी आइए ना बेटा रो मत सब ठीक हो जाएगा गुड बॉय हाँ डॉक्टर साहब जय को एच वायरस ही लग रहा था मैंने उसका ब्लड टेस्ट करने को बोला था पर उसका रिपोर्ट आने से पहले ही डॉक्टर साहब दरअसल ये बीमारी होती कैसे है यंगस्टर्स जो काफी एक्टिव रहते हैं सेक्सुअली खासकर अपने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ उनमें ये काफी कॉमन है पर जय के केस में ऐसा लग तो नहीं रहा था कि उसको ऐसी बीमारी हो सकती है क्योंकि पहले दिन वो इतना सीवियर नहीं था उसकी तबीयत एकदम अचानक लास्ट में ही बिगड़ी पर हमें तो पता चला था कि जय सेक्शुअली एक्टिव नहीं था हाँ लेकिन उसके सिम्टम्स तो एच जैसे ही लग रहे थे डॉक्टर साहब अब जय की बॉडी तो क्रीमेट कर दी गई है आपके पास उसका कोई ब्लड सैंपल कोई ब्लड टिश्यू जो हमारी हेल्प कर सके देखिए डोंगरे लैब में सब टेस्ट हुए थे अब वहाँ ट्राई कर सकते हैं आपको एक हाथ सैंपल मिल जाए शिर के तृप्ति डॉक्टर विपुल राव है बेटी हेलो इंडिया के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है इनको जय के केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया थैंक यू डॉक्टर आप इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए अरे इट्स ऑल माय प्लेजर थैंक्स वैसे तो पूरी केस मैंने आपको बता दी है एनी न्यू इन्फॉर्मेशन कुछ नया है हमारे पास हमारा मेन सस्पेक्ट चेतन निकम बहुत ही लालची इंसान है उसको अपने फादर का बिजनेस चाहिए था ये सब कुछ करने का उसके पास एक बहुत बड़ा मोटिव है लेकिन उसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं डॉक्टर क्या कोई आम आदमी ऐसा कुछ कर सकता है ऑल ओके डॉक्टर एक मिनट सर फर्स्ट प्रायोरिटी ओके ठीक है ना डॉक्टर साहब हाँ सब ठीक है देखिए आप इस केस के बारे में मुझे थोड़ा जल्दी बताइए हमने जय के फैमिली डॉक्टर से बात की उनका कहना है कि उसको शायद एच एस वी वायरल इन्फेक्शन हुआ था अचानक से तबियत बिगड़ गई और सब कुछ हुआ डॉक्टर के लिए एक केस बहुत अजीब था और ये सब कुछ बहुत तेजी से हो गया हमारे पास कोई ब्लड रिपोर्ट्स या डीएनए सैंपल्स हैं क्या जी सर मैंने डोंगरे लाख से बात की है वो शाम को फाइल्स लेकर यहीं आ रहे हैं शाम को देखिए इतनी सीरियस बात चल रही है और आप लोग इतने आराम से काम कर रहे हैं केलकर जी आपके पास जैसे रिपोर्ट्स आती हैं आप सबसे पहले मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे मुझे भिजवाएंगे वो ओके आम ए क्लियर इनफ थैंक यू कमाल आदमी है ये हमसे ज्यादा तो इस डॉक्टर को गाई है ठीक है हम हमारा काम करते हैं जिस एरिया में जय को सुई लगी थी उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो मिनल से क्रॉस चेक करो और उस कंबल वाले के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो देखो उस एरिया में किसी ने कुछ देखा क्या 
देखा कि जय को इस तरह कोई क्यों मारेगा ये सच में मर्डर है या कोई नई बीमारी चेरी एक बात बताओ बेटा क्या तुम्हारे और निया के बीच आई I मीन mean, कुछ फिजिकल नो आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है देखो जेरी आई एम टेलिंग यू क्लियरली मैरिज के पहले ये सब करना मतलब सीधे हेल में जाना आंटी ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में और एक्चुअली निया को तो ये भी नहीं पता है दड़ाई लाइक हर वॉट निया बेटा प्लीज मुझे बता तो किसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुई है किसी के साथ कुछ भी नहीं किया नमस्कार बस आप बस अरे 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 क्या कर सब काय है ना यावेळी ना आपण एक परमनंट स्लॅब टाकून घेऊया परवा आपके पार्किंग का भी काम बाकी आहे ना वो भी कर लेते इस बार अरे कदम साहेब पार्किंग नो पार्किंग सब कुछ चलता रहेगा लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा काम चालू रहना चाहिए एकदम बरोबर <laughs> बोलिए तो मैं क्या सेवा करू अभी आपकी वो जय निकम आपका कार्यकर्ता था ना हाँ कार्यकर्ता तो था पर उससे भी ज्यादा छोटी भाई की तरह था मेरे मैंने खुद उसे पार्टी का सारा काम सिखाया था और सुनने में आया था कि वो रेड लाइट एरिया में कुछ सोशल वर्क कर रहा है सेक्स वर्कर्स की हेल्प करना वगैरह और आखिर भटक गया लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको पार्टी से नहीं निकाला नहीं हटाया क्योंकि उसका सोशल मीडिया पे काफी अच्छा होल्ड था लोगों के बीच जाकर काम करता था पार्टी के हर एक काम को आगे से लीड करता था और अगर ऐसे वक्त में मैं इसे पार्टी से निकाल देता तो फिर पार्टी के लिए तो ये सुसाइडल स्टेप हो जाता ना हमने सुना आपके बहन से उसका पंगा था नहीं नहीं पंगा नहीं बस दो यंग मेंबर्स में कंपटीशन था दोनों सोलापुर युवा मोर्चा लीड करना चाहते थे कोई शक नहीं कि जय में ज्यादा काबिलियत थी लेकिन इस सब की वजह से आपकी बहन को तो गुस्सा आया होगा और शायद इसीलिए उसने बदला लेने की बात की केड़कर साहब जानवी जिद्दी है इसीलिए अभी तक पार्टी में आगे भी नहीं बढ़ी जय की मौत तो कुछ एच एस वी भारत से हुई है तो फिर मतलब ये इंक्वायरी वगैरह क्योंकि वो बीमार होने से पहले उसको किसी ने कुछ चुभाया था और उसकी बॉडी भी जल्दबाजी में जलाई गई मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मैं उस वक्त मुंबई में था उसी वक्त मुझे चेतन का फोन आया था कह रहा था कि अगर उसकी बॉडी जल्दी नहीं जलाई तो फिर वो बीमारी पब्लिक कर देगा उसके फोटोग्राफ्स पब्लिक कर देगा और आप तो जानते हैं पार्टी का इमेज का जब सवाल होता है तो खराब हुआ लगता है ठीक है आप जा सकते हैं लेकिन आप और आपकी बहन शहर छोड़ के मत जाइए हाँ हाँ ठीक अच्छा लगता हाँ। मुझे डाउट आ रहा है शेर के ये योगेश को चेतन ने जय की बीमारी एक्सपोज करने की धमकी दी थी और इसने बॉडी जलाने दी इसके बहन पे ध्यान रखो टेढ़ी खीर है वो सर अरे डॉक्टर आप जी केलकर साहब रिपोर्ट आई क्या नहीं है अभी तक नहीं आए देखिए ये बीमारी इतनी बुरी तरह पूरे शहर में फैल रही है और आप लोग है ना केलकर साहब ये एक नए किस्म का वायरस है एक नया वेरियंट है नए किस्म का वायरस जी इसके सिम्टम्स बिल्कुल एच जैसे हैं यानी कि नागिन जैसे लेकिन ये उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा खतरनाक है डॉक्टर्स ने इसे नाम दिया एच टी वायरस एच एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ऐसा लगता है कि एच टी भी इसी तरीके से फैल रहा है पूरे शहर में जय इस बीमारी का पहला पेशेंट था और अगर हमें उसकी रिपोर्ट्स मिल जाएँ तो हमें ये बीमारी ठीक करने में मदद मिल सकती है सर एज सिंपल एज दैट केलकर साहब देखिए आपके पास जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं आप सबसे पहले वो रिपोर्ट्स मुझे भिजवाएंगे मुझसे कांटेक्ट करेंगे थैंक यू हेलो हाँ बोलिए किधर है सर इनकी बातें सुन के तो लग रहा है केस सॉल्व करने नहीं बल्कि हमसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आए इसका बैकग्राउंड चेक करो सर पुलिस अक्सर क्रिमिनल और क्राइम को समझ के परख के क्रिमिनल की मानसिकता पहचानती है और मुजरिम तक पहुँचती है 
पर एक वायरस की मानसिकता क्या सुराग दे पाती पुलिस को इसलिए पुलिस ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन शक की सारी सुई ऐसे लोगों के तरफ मोड़ दी जिनका साइंस या मेडिकल बैकग्राउंड हो पर वहाँ भी उन्हें कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी दूसरी ओर इस महामारी से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी पुलिस के पास सस्पेक्ट कम थे और समय उससे भी कम मुबारक हो शबनम अब तुम्हारा मिशन पूरा हुआ शहर में लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है अब उन्हें समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है अब मुझे मार दो और बर्दाश्त नहीं होता तेरी बॉडी में ये वायरस और भी खतरनाक होता जा रहा है तेरा जिंदा होना इस वायरस के पनपने के लिए बहुत जरूरी है तेरे चेतन के पीछे एक हवलदार लगाया था और उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी चेक की सर चेतन ने ना तो कभी किसी मेडिकल हिस्ट्री वाले से बात की है और ना ही कभी उसके टच में रहा है तो जय को यह बीमारी हुई कैसे सर सेम हाल जानवी का भी है उसका सारा टाइम फोटोज खींचने में और उन फोटोज को सोशल मीडिया में अपलोड करने में जाता है बाकी उसके कॉल रिकॉर्ड भी क्लीन है सर अरे आपको आने में देर हो गई सॉरी सर वो मेरी ये चाहती जैक रिपोर्ट सर जी दिखाई सर प्रतीक जय इस केस का पहला क्वेश्चन था ना जी उसके बाद से ही शहर में केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए थे नहीं प्रतीक ये सिर्फ सोलापुर में हो रहा है क्या एज फार एज आई नो यस केलकर साहब पूरे देश का मेडिकल डेटा एक्सेस करने का क्लियरेंस पुलिस वालों के पास होता है ना विपुल जी काम डाउन काम डाउन आपको कंसल्ट के लिए यहाँ बुलाया इंट्रोगेट करने के लिए नहीं ओके आई एम सॉरी प्रतीक एक बात बताओ जय इस केस का पहला पेशेंट था देखिए अगर जय सोर्स है और अगर हमें उसका ब्लड सैंपल मिल जाए तो हमें ये बीमारी ठीक करने में काफी मदद मिल सकती है हेल्प मिल सकती है हमें सर फिलहाल वर्कलोड काफी ज्यादा है पर फिर भी मैं ट्रैक करने की कोशिश करूंगा आई ट्राई माई बेस्ट देखिए आप मेडिकल फील्ड से हो अगर फिर से कुछ जरूरत पड़ी तो मैं बुला दूंगा आपको श्योर सर ओके सर फाइन थैंक यू ओके सर सर ये विपुल की हिस्ट्री तो बहुत गड़बड़ है एक साल पहले उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था अरे सर तो और इस विपुल को हाइपोकॉन्ड्रिया है क्या हाइपोकॉन्ड्रिया अरे नवीन का है सर यानी कोई भी बीमारी से डर शायद इसलिए वो इतना अजीब बिहेव करता है मतलब गुस्से वाला सन की डरा हुआ आदमी अरे बाप रे ऐसा आदमी तो टिकिंग टाइम बम से भी डेंजरस होता है इसके ऊपर नजर रखो अरे प्रतीक कहाँ गए थे ये देखो एक लड़की की रिपोर्ट मिली है निया पिंटो इसकी रिपोर्ट बिल्कुल जय निकम की रिपोर्ट से मैच करती है अब देखना इसे यूज करके हम अच्छे पैसे कमाएंगे बताओ ना तुम्हें आइडिया कैसे लगा प्लीज डोंट बी सिक मीरा इंसानियत कहाँ गई है तुम्हारी हम जय और निया दोनों के रिपोर्ट पुलिस को देने वाले हैं दट से सर जय की रिपोर्ट बहुत अजीब थी एच एस पी इन्फेक्शन था उसे पर बहुत खतरनाक एच टी पी ट्वेंटी वन सर जय के बाद हमारे पास लगभग तैतीस रिपोर्ट्स आई हैं और उनमें से 24 लोगों की बॉडी में सेम वायरस है और ये वायरस अपने आप को बहुत जल्दी कल्टीवेट कर रहा है सर मैं आपको एक शॉकिंग केस दिखाता हूँ ये दोनों केसेस में सिम्टम्स सेम निया पिंटो सर इसकी ब्लड रिपोर्ट और जय की रिपोर्ट में काफी सिमिलैरिटी है इसके ब्लड में 98 परसेंट तक वायरस काफी एक्टिवेट हो गया है और सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि निया वर्जिन है और ये वहाँ के डॉक्टर से पता चला है वो वर्जिन थी इसका मतलब उसे बीमारी नहीं होनी चाहिए देखिए मुझे लगता है कि हमें निया और जय इन दोनों के जो ब्लड सैंपल्स हैं मुंबई भेज देने चाहिए किसी वायरस के बहुत एडवांस और बड़े लाभ आप वो सैंपल्स मुझे दे दीजिए मैं खुद भिजवा देता हूँ आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं विमल जी सिर्फ ये सैंपल उस लैब में मुंबई भिजवा देना और रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवा लेना अच्छा इसके पहले ऐसी बीमारी कभी फैली है जी सर महामारी होती है पर ये उससे अलग है आई मीन टारगेटेड बीमारी है और सर इसके पीछे एक थियरी भी है क्या सर जब भी कोई फार्मा कंपनी अपनी नई ड्रग लॉन्च करती है तो उसका सक्सेस बीमार लोगों से डायरेक्टली प्रपोर्शनेट होता है 
आप जानते हैं ऐसे किसी नए ड्रग को हाँ सर द लीडिंग फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरस पर रिसर्च कर रही है पर सर इंडिया में एच एस इन्फेक्टेड लोग बहुत कम हैं आई मीन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस इसको अटेंशन तभी मिलेगा जब केसेस बढ़ेंगी और लोग मरेंगे शिरके ये लीडिंग फार्मा कंपनी के बारे में पूछताछ करो और वो निया के डॉक्टर उनसे पूछो निया से कब मिल सकते मेरे मोम डैड का पता नहीं तुम आराम करो एक्सक्यूज मी निया हम जय निगम की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसी सिलसिले में हमें तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं निया तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हें भी वही बीमारी हुई है जो जय को हुई थी जय को भी हाँ निया 19 सितंबर की सुबह जय को कुछ चुभाया गया था जिसके बाद उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी उन्नीस सेप्टेम्बर उस दिन शाम को मैं कॉलेज से शाम को घर जा रही थी तब निया हमें आई विटनेस ने बताया वहां एक कंबल वाला था क्या तुम उसको जानती हो देखा था उसको नहीं तृप्ति उस एरिया में सीसीटीवी का पता करो जी सर सर वो लीडिंग फार्मा वालों का तो हाथ नहीं लग रहा है वो लोग एच की दवा पे टेस्टिंग कर रहे हैं उसके सीईओ से मेरी बात हुई है उन्होंने अपना डेटा भी भेजा है अरे इतने टेस्टिंग तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं हाँ सर वही तो मैं भी कह रहा हूँ और एस टी सिर्फ सोलापुर में फैला है इससे इन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला सर हमें वो फुटेज मिल गया है जहाँ निया को इंजेक्शन छुपा था और सर वो कम्बल वाला आदमी भी वही से गुजरा था मिनल को बुलाओ फुटेज चेक करने के लिए देखो कुछ मिलता है क्या जी सर सर वैसे मैंने सभी पेशेंट्स के परिवार वालों से बात की ये सबको एस टी ट्वेंटी वन इन्फेक्शन से पहले कोई चीज चुबाई गई थी और सभी ने अपने एरिया में कोई कंबल वाला आदमी देखा था इसका मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कोई इंजेक्शन के थ्रू फैला रहा है हो सकता है सर वैसे कुछ दिन पहले हमने एक डिस्टेंस कॉल भी अटेंड किया था एक नब्बे साल की औरत थी और पैंसठ साल का आदमी था दोनों माँ बेटे थे दोनों में सेम तरह के सिम्टम्स थे सर अब ये फुटेज और मिनल इन दोनों से कुछ क्यों मिल सकता है सर आपने विपुल पर नजर रखने के लिए कहा था सर उसने अपना पूरा घर बंद कर लिया है और एक बात सर उसने बहुत सारा सर्जरी का सामान खरीदा है आई और ही आई मुझे ये करना पड़ेगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा आई और मैं मरना नहीं चाहता क्या कर रहा है हा? क्या कर रहा रहा है 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 ये मेरी है। इसको भी है। मैं सिर्फ इन्फेक्टेड स्किन निकाल रहा था वरना वो मुझे भी हो जाएगा दिमाग खराब है तेरा ये लोग कंटेजियस नहीं है ऐसा होता तो पूरा शहर बीमार हो जाता मर जाता पूरा शहर वो इस बीमारी को इंजेक्शन के थ्रू फैला रहा है चला ला? इसको खुला छोड़ना वायरस से भी डेंजरस है चल। नहीं सर इसमें भी फेस विजिबल नहीं है उसका सर इसे कहीं तो देखा है जैन सर जैन इस वायरस की वजह से शहर में 32 लोगों की मौत हुई है अगर यही हाल रहा ना तो सारे हॉस्पिटल भर जाएंगे एक आदमी जिंदा नहीं रहेगा शहर में सर मुझे लग रहा है कि इसके पीछे उस कंबल वाले का ही हाथ है तो ढूंढो उसे शीर के सर मुंबई वायरस लैब से जय और निया की ब्लड रिपोर्ट आ गई है सर रिपोर्ट के हिसाब से दोनों के ब्लड में हरपीस वायरस नाम का खतरनाक वेरिएंट है एच मेगा टू और सर सर इसके साथ साथ आई ब्लड डिसऑर्डर के ट्रेसेस भी मिले एच टी पी इसी का म्यूटेंट वर्जन है सर मतलब ये दोनों बीमारियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है नहीं सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर ये देखिए पिछले महीने मुंबई वायरस लैब से एच मेगा टू मंगवाया गया था और एड्रेस देखिए डोंगरे लैब का है उठा उनको ये वायरस तुमने मंगवाया था ये वायरस तुमने सारे शहर में फैलाया बत्तीस लोगों की मौत हो गई मर्डर का केस ठोकूंगा नाटक बंद करो नहीं सर वो सर हम मानते हैं कि हम अपनी पर्सनल स्टडीज के लिए ये सब सैंपल मंगवाते थे लेकिन सर ये हमने नहीं मंगवाया 
ये क्या है हुँ? ये तुम्हारा लेटर एड तुमने रिक्वेस्ट की थी ना मुंबई लेबोरेटरीज को वायरस के लिए ये तुम्हारा सर्टिफिकेट ये तुम्हारा लाइसेंस ये क्या सब फेक है सर एक मिनट सर हम क्लिनिक के एड्रेस पे कुछ भी नहीं मंगवाते थे जितने भी पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स थे हम सारे घर पर ही करते थे बकवास बंद बिल्कुल बकवास बंद हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट है सबसे पूछताछ हो गई उसमें से तुम ही ऐसे सस्पेक्ट हो जिसको वायरस के बारे में मालूम थी सर सर इस रिपोर्ट में एक खास बात है आई टी सर इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर और ये डिसीज बहुत रेयर होती है इस डिसीज में ब्रूसिंग होती है ब्लीडिंग होती है सर हम हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे आप आप हमारे कहने पर प्लीज़ सर मेडिकल एसोसिएशन से लिस्ट चेक करवा लीजिए आपको सब कुछ मिले सर मैंने सारे आईटीपी पेशेंट्स को चेक किया जय का कनेक्शन सिर्फ एक ही पेशेंट से मिला है उसका नाम है शबनम जो रेड लाइट एरिया में रहती है और सर ये शबनम दो सितंबर से गायब है क्यों? क्या हुआ? सर चेतन और शबनम का झगड़ा हुआ था जिसके बाद शबनम ने चेतन को बेजत करके घर से निकाल दिया था तो चेतन ने अफवाह फैला दी की शबनम को नागिन की बीमारी है उसके बाद शबनम का धंधा बंद हो गया उसको बीमारी थी नो सर शबनम को रेयर आई बीमारी थी तो उसकी दवा या बिल ऐसा कुछ अपने हाथ लगा है? हाँ सर हमें दवाई मिली थी उस दवाई को हमने फॉरेंसिक में भेजा है सर ये दवाई का नाम है आई टी पी सिक्स बहुत ही महंगी और रेयर दवाई है एक काम करो शबनम की सीडीआर निकालो और सोलापुर में ये दवा कौन कौन खरीदता है ये पता करो अगर शबनम जिंदा है तो उसको दवा जरूर लगेगी जी सर सर मैंने शबनम के कॉल डेटा रिकॉर्ड चेक किए दो तारीख को उसकी खोली उसकी लास्ट लोकेशन थी उसके बाद उसका फोन बंद था और सर मैंने शबनम की दवाइयाँ भी चेक की जैसा कि आपने कहा था अगर ये शबनम वाकई जिंदा है तो कोई ना कोई इसे दवाई जरूर दे रहा है सर वैसे सोलापुर इंडस्ट्रियल कंपाउंड के पास एक मील है सर जो कई दिनों से बंद पड़ी है और वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है वहाँ रिसेंटली एस टी की दवाई खरीदी गई है लेकिन कमाल की बात यह है कि उस एरिया में इसका एक भी पेशेंट नहीं सुनसान जगह बंद पड़ी मील रस्सी खोलो कड़े एम्बुलेंस लो बोलो सर किसने किया तुम्हारे साथ ये कौन है वो सर ये डस्टबिन में से पीपीई किट इंजेक्शन और ग्लव्स मिले फॉरेंसिक के लिए भेज दो यस सर शेर के ये अफवाह चेतन ने फैलाई थी ना उठाओ उसको <laughs> पहले शबनम के बारे में अफवाह फैलाए क्योंकि उसने रोक घर से धक्के मार के निकाल दिया था और बाद में ये सारी बीमारी तूने शहर में फैलाई सर वो एक सेक्स वर्कर एक इज्जतदार आदमी को ऐसे भगा दे बुरा नहीं लगेगा क्या सेक्स वर्कर को इज्जत नहीं और उसके पास जाने वाले मर्द को बहुत इज्जत है हा? उसको बदनाम करके तेरा पेट नहीं भरा इसलिए तूने उसको किडनैप किया अपने भाई का मर्डर कर दिया नहीं सर ये कौन है पहचान तू है ना कंबल उड़ के सारे शहर में घूम रहा है ना इंजेक्शन मारते सर भगा ना उसका कॉम्प्लेक्शन और मेरा कॉम्प्लेक्शन अलग है सर सर जिस दिन शबनम गायब हुई थी मैं मेरी बीवी के घर पे गया था उसको मनाने सर मैंने जय को सच में नहीं मारा है सर मुझे याद आ गया मैंने इस आदमी को कहा देखा है सर जाधव की क्लिनिक में सब ठीक होगा अब अभी इंजेक्शन लिया ना चुप बैठेगा ना ये देख मेरा कड़ा है ना वैसे कड़ा ला के दूंगा तुझे What? उन सबको इंजेक्शन तू दे रहा था ना ए, तेरे से पूछ रहा हूं तू दे रहा था ना इंजेक्शन बोलता क्यों नहीं बोल हाँ साढ़े पांच सौ मिनटल घर आलो सर इस बाबू राव को बहुत तोड़ा लेकिन कुछ बोल नहीं रहा सर इसका मतलब ये महामारी उसने नहीं फैलाई सर बाबू राव के बेटे को बचपन से एच था उसकी माँ एक सेक्स वर्कर थी बच्चा बहुत ही प्रीमे पैदा हुआ था इसलिए उसकी इम्यूनिटी भी बहुत कम थी और आज पड़ोसी के लोग का कहना है कि बाबू राव बहुत ही खुश हो रहा था कि बीमारी फैल रही थी उसका कहना था कि फाइनली उसके बेटे का इलाज हो जाएगा इसका मतलब ये महामारी बाबू ने नहीं फैलाए वो सिर्फ अपने बच्चे के इलाज के लिए सब कुछ कर रहा था हो सकता है सर वैसे मैंने शबनम की मेडिकल रिपोर्ट भी चेक की शबनम को अभी तक होश नहीं आया सर लेकिन उसकी बॉडी पे इस तरह के पंचर वोन्स है जैसे लगता है कि किसी ने गलत तरीके से उसका ब्लड निकाला है तो हो सकता है जिसने ब्लड निकाला उसको ब्लड निकाले का तरीका मालूम नहीं था 
जैसे कि बाबू राव सर बाबू राव हो सकता है लेकिन वो मुंबई से इतनी अच्छी इंग्लिश लिख के वो वायरस नहीं मंगवा सकता उसका फोन चेक करो सर क्लब के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए केड़कर साहब क्या चल रहे हैं क्यों उठाए मुझे तेरे से बात तो बाद में करेंगे तेरी चमड़े उधड़ूंगा पहले वैसे तो थर्ड डिग्री भी बहुत कम है तेरे लिए हाथ नहीं लगाना शबनम को होश आया और उसने सब कबूल किया तेरा और उसका प्लान था ना ये तेरे फिंगरप्रिंट भी मैच हुए और बाबूराव ने कबूल किया है एच टी पी ट्वेंटी वन वायरस बाबूराव इंजेक्ट करता था ना सैतालीस लोगों की जान गई है सैतालीस लोगों का मर्डर किया है तुमने हा किया है मैंने मर्डर पर मारना सिर्फ एक को चाहता था मैं उस जय को मेरे पीछे आके मेरी पोजीशन ले रहा था आज तक पार्टी ने कभी मुझे टिकट नहीं दिया मेरे एरिया में अगर उसे टिकट दे देती पार्टी तो मेरी इज्जत तो इसलिए बदला लेना चाहता था मैं उसी वक्त इस शबनम के बीमारी के बारे में मुझे पता चला शबनम रो क्यों रही हो कुछ प्रॉब्लम है साहब आप कितने अच्छे हैं और वो चेतन उसने हमारा धंधा बंद करवा दिया बोलते कि मुझे नागिन है अब कोई ग्राहक भी नहीं है मेरे पास कोई नहीं आता मेरे करीब निकम भाइयों ने तो मेरे भी नाक में दम करके रखा है मेरा बस चले तो मैं ऐसे हर मर्द को नागिन की बीमारी दे दू पता चलेगा कि किसे कहते हैं। मैंने मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला इस बीमारी का डेडली वेरिएंट मुंबई में है। लोगों में फैलेगी ना तो गवर्नमेंट इस पर दवा निकालेगी तेरे बेटे का फ्री इलाज हो सकता है फिर क्या बाबूराव हर एक बात मानने लगा मेरी उस डोंगरे लेबोरेटरी से सर्टिफिकेट लाइसेंस डिग्री सब कुछ चुरा के उसने मुझे दे दिया मुंबई से वो डेडली वेरिएंट मैंने एक्सपेरिमेंट के नाम पे इस डोंगरे लैब के एड्रेस पे मंगवा लिया जो उस स्वीपर बाबूराव ने मुझे दे दिया मैं जानता था अगर मेरा काम नहीं हुआ तो ये वायरस मुझे फिर लगेगा क्योंकि मैंने पढ़ा था इस वायरस को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका ह्यूमन बॉडी होती है बस इसीलिए मैंने उस वायरस को शबनम के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जहां से वो और डेडली हो गया फिर क्या बाबूराव ने उस वायरस को जय के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया उसी दिन जय ने ब्लड डोनेट किया और लोग धड़ाधड़ मरने लगे मैं जानता था इस बात का मुझे पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलेगा इस बात को लेकर मैं गवर्नमेंट को घेर सकता हूं फांसी से कम सजा नहीं होगी ये तो मैं देखूंगा कुछ नहीं कर पाओगे तुम बाहर आ जाऊंगा मैं योगेश शबनम और बाबूराव किसी वायरस से कम नहीं लगते याद रखिए इंसान है तो उसकी इज्जत है जब इंसान ही नहीं बचेगा तो इज्जत पावर कुर्सी का फायदा क्या अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे इजाजत लेती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के साथ मेरा ये सफर फिलहाल यहीं तक का था अभी कुछ समय के लिए मैं एक ब्रेक ले रही हूँ मैं अपने क्राइम पेट्रोल के टीम का और दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके प्यार और साथ के लिए कल से क्राइम पेट्रोल सतर्क का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें अनेकों हैर तंगेज जुर्म की कहानियाँ आपके सामने लाई जाएंगी जो आपको चौंकाएंगी और आपको चौंकना भी करेंगी तो देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क रात दस बजे सिर्फ सोनी टी वी अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कोविड और क्राइम से टट कर लड़िए जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज